。前几天呢，看了一个视频，也是一个中国的自媒体，它的制作者呢，也是在一个澳洲的华人。节目大概的内容就是说，他用自己的摄像头带大火逛了一逛澳洲的国民超市，我问，这是为什么呢？这哥们儿有病吧？超市天天逛有什么好看的呢？我看了看呢，点击率呢还行，还不算太低。是因为什么呢？他看到有媒体说 w a l w o r t h 要抵制 Made in China， 这个媒体说 w a l w o r t h 再也不引进中国制造的任何商品了，就是要用本土化来促进澳洲的经济。然后呢，就有模有样的就拿着他的那个摄像机去了 w a l w o r t h 去一顿狂拍呀，拍了各种商品的这种属性，结果也可可想而知了 w a l w o r t h 还是有各种各样的 Made in China。然后他又跑到了 Kmart。就是澳洲的这种日用品的商店，说那里更是有百分之九十都是中国商品。所以基于刚开头我们提到的那个新闻作为前提，结合他的这一部分采访，一番有模有样的这个调查之后的结论就出来了。澳洲企业说一套做一套，使劲打自己脸。中国最厉害，不使用中国商品，澳洲人根本就做不到。现在我们就聊到了这个话，中澳脱钩，哎，有可能吧？到底是媒体的小说，还是我们的偏信？求同存异，和而不同，众口难调，好说好说。让我来带大家看一看这个真实的世界。总之呢，这个和我一样拍片、一样的 UP 主、YouTube， r 并且呢，作者粉丝比我多得多的自媒体的作品，哎，我看完之后啊，觉得很震惊。真不知道这个哥们儿只是为了蹭一下热点呢、啊。还是简单的就看了这个新闻，就认为真的说澳洲真的就抵制中国商品这件事儿，以至于还拍了这样一个本来就伪命题的片子，并且最后得到了一个并不存在的虚假的结论。那个视频底下的留言也是中了这个作者的毒，清一色的都说澳洲的企业就是这样，哎，表里不一，那么大的公司有失体面呢？这样的话，我看完以后真的真的很难受。难道这些留言的人？都用手指扣动了你们的键盘，那就不用你们的脑子想一想去查一查这个新闻的原文吗？难道你们就想被别人这样的言论就就这样人云亦云了吗？何况说这里面的 K 骂完全是躺枪啊，他们又没有发表过任何说不想进中国货的这样的言论。嗯、呃，我的印象里呢，确实沃沃呃类似有。不打算用中国货这样的表述确实有过，但绝对不像这个小哥。我看视频里里面的这个小哥说的这么偏激啊！嗯，然后我就立刻去查了一下有关的消息。Woolworths is the latest company to announce it's trying to produce more products in Australia due to the coronavirus pandemic. The supermarket giant's line of little ones nappies will now be made in Sydney instead of China. 看到了吗？人家只是说，因为疫情的原因，澳洲的企业呢不太景气。为了增加澳洲人的就业，我不尽可能的采用澳洲本土生产的产品来充实他们的货架，而这导致的结果势必就会减少中国商品的投放。机会成本呢，经济学大家都学过了，就是那么多资源，不放你的货，那就只能放我的货。但什么时候说了完全不用中国的商品呢？而且其实只说了一个纸尿布这一个商品而已，而且你还不去拍这个纸尿布，居心何在？<咳>何况 w a l w o r t h 这样做，身在澳大利亚，多多少少也会为澳洲本土的就业市场起到一些微不足道的，但是是一个良好的作用和影响。这其实也得到了不少澳洲人的力挺。我真的不知道这个哥们儿从哪个媒体上看到的澳洲。不再使用中国货这样的消息，就算吧，你是以小见大，那也不能说沃尔沃斯换了一个纸尿布，你就到了这个程度了。然后引起我更深层次的一个思考是，这些自媒体又是从哪些地方得到的这些消息源呢？或者更准确的说，是从哪个英文媒体看到的这个消息，然后把它翻译过来呢？我不太相信这些自媒体。看不懂英文原文，我也不相信英文原英文原文本地的澳大利亚的，呃，媒体会这样诋毁自己一个对澳洲经济有着一定促进作用的这么一个企业做的这种行为，而去抨击他，去诋毁他。我这么烂的英文水平都能吭哧吭哧的把它搞明白，他们那些坐在办公室里面读着各式各样的新闻稿，以写作为生的这些文字工作者，难道他们还看不懂英文吗？我不想揣测最初他们发表这些内容的中文媒体的初衷啊！我只希望阅读到这类文章的读者，不要只看一个标题就开始断章取义，连文章看都不看就下一个这样的结论，去盲人摸象。先搞清事实才是做事情的第一步。嗯、虽然我也承认呢、啊，不可能什么事情都去自己亲自去调查，但起码也要去看看原媒体的
报道。哎，我真的觉得 w o r l Wars 真的挺可怜的。前几年的什么草莓长征呢？我想大家应该还记得，也是发生在 w o r l Wars。中国人在澳洲抢那个奶粉。大打出手的这个镜头也是被人录下来以后，我印象里面有好几次都是在 World Wars 这个超市，呃，似乎是在澳洲超市里面最先发现那个新冠病毒的也是某一家连锁的 World Wars 里面。所以现在自媒体发达了，谁谁都可以写点什么，但是呢，一点都不严肃，整个事件搞都没搞清楚。毛利小五郎们呢，就开始了自己的推理。然后得出一些荒谬的结论，来拉仇恨，来制造矛盾。这还没完，会继续有这样的人，根据这样的错误条件产生的错误结论，再一次的二次探索，继续发酵，以讹传讹，自己还以为自己过了一把新闻调查的瘾，对吧？当了一把大侦探，结果呢，论点一开始就是错的。论据再扎实，这也是本末倒置啊<咳>！我相信大家都看过那个浙江卫视的有一个综艺节目《王牌对王牌》，那里面有一个专门的那个传话门的一个游戏，对吧？这些结论呢，就像我们说错的话，好像自己认认真真的去听别人传过来的话，然后你再认认真真去传给别人这个话，累得半死，最终努力了半天，还是扭曲了这个结论。大年初一，大年初一，真是可笑啊，又可气。不过最可怕的可能还是那些出题的人，他一开始出题的时候就专门设计了各种的障碍和陷阱，他的目的就是让你去传错。花花，黄花，好厉害！哎呦我去，就是要引导你把这个事情给弄歪了，造成社会的这种舆论唯恐天下不乱。但是呢，人家呢只是一档综艺节目啊，博君一笑也就好了。但是现实中的人们呢，可是天天面对着这样。拧巴的生活，搅在这个言论的漩涡里面，对错是非，感到自己很乏力，而且还有一种愤愤不平，就是你有劲儿无处使的这种感觉、啊啊。我们虽然生活在澳洲，然后也习惯看一些中文的自媒体的消息，因为这是我们原母语嘛。但是，请你们去看这些中文自媒体的时候，也可以希望你们能够去查一查英文的原文。是的，莫里森确实是起头说要调查疫情的起源。难道这有什么错吗？你邻居家着火了，最后呢，烧着烧着把你家也给烧了。我就想问你，你都家破人亡了，你是不是就这么算了？你调不调查？你想不想去找找你们到底是哪个邻居中的火？到底这个火怎么回事儿、啊嗯？再说了，如果说你的那个邻居，你你认为的那个邻居，如果他也是一个受害者。那他应该支持调查呀，因为他是被污蔑的呀，对不对？又没有说我最开始烧起来的那一家就是你，就是你家中的火，就是你家的错，所以查明原因对大家不是都好吗？所以你又在怕什么呢？反倒有时候是自己的国家，先是用这个牛肉红酒，对吧？然后现在炒得很热的，各大媒体都在说的煤炭跟棉花，这到底是谁在抵制我？船都到了我们中国的港口了，所以就是不给卸货。媒体营造出的感觉就是澳洲政府给急了。中国，哎，大笔一挥，澳洲气急败坏。我真不知道这些媒体都都在鼓舞些什么情绪，就好比顾客去一个商店买了几包大米，对吧？商家呢费了很大的力气给顾客搬到了他的小区的大门口，但是呢，小区的门房保安就是不让这个商家把米送进小区。最后结果是怎样？商家送不出去，顾客已经买到的米的钱，骑虎难下。顾客呢拿不到自己 order 的米，等在家里等着着急。门房的保安呢，似乎呢还得到了一个能够保护小区安全的这样一个好名声。你说顾客、商家和这个门房的保安怎么去评价？你自己去评价一下。最后还是那些买了这些澳洲产品的中国的企业，国内的这些企业难受。你以为这些棉花和煤炭都是先由国家中国出钱，从别的国家像澳洲这样买好了，比如说放在哪个国家的仓库里面，然后呢，国内的哪个企业谁需要了，好再来向国家购买了。根本就不是这样，都是企业为了自己生产需要，才从澳洲、全世界这种厂商买过来的。你把棉花、煤炭这样的名词给打散了，实际上是一笔笔的棉花订单和煤炭订单，这这些都是一个个中国的厂子的生意，一个个中国的工人的生计啊。何况这个购买的周期可不是一天两天呢、啊。要是中国企业都知道政府不让卸货，他们会犯傻啊，还专门从澳洲买吗？商人其实都是逐利的，别搞得和真的一样，那么大义凛然，一船一船的货就为了爱国，那就不要了，就放在那里不要。为什么没有人去采访一下这些被压货的跟踪报道的？好，就算把货他们不要了
。那规划好的产品生产怎么办？难道就这么没米下炊了？让生产线就这么凉着，工人这么耗着，不发工资了，不交房租了吗？到时候延误了工期，除了赔钱，更重要的还是下游的这些厂商，全部的这些连锁反应。全部延误工期，因为你要知道，棉花和这些煤炭都是生产资料啊。棉花是来纺布的，纺布可能你还要做衣服，所以说这些都不是最终的最终的产品，波及的这个产业链一定是又多又广。所以媒体说的好听，好像打了鸡血一样啊，不买你澳洲的商品，看你政府怎么办。最后买单的其实都是拿不到这些货的国内企业啊。不过人民百姓的利益，把他们推到最前面，你耍着嘴皮子，拿着别人的损失冲了自己的体面，典型的这种，我们开玩笑说的，我请客。你出钱，反正这些媒体啊，自从我到了澳洲以后，我对中文的自媒体、啊、多多少少都会有一点自己的保留，因为我高中的时候对新闻这个专业还蛮感兴趣的。那知道跑新闻，那是一件非常非常非常非常不容易的事情，需要很多的时间精力，还要有所谓的这个内线呢、啊、和这个各个阶级的关系，还需要专业的技能和技巧，不是说你想说看到真相，想去采访就能够拿得到真相，这里面有很多阻碍，新闻也有自己的方法论，对吧？甚至在这个过程中有一定的危险性，所以绝大多数的我们这些华人读到的在国外的中文的新闻，百分之九十都是翻译的。当然，我不可能有准确的数据说百分之九十这个数据，意思反正大概意思就是说，中文的媒体几乎不可能有一手的消息，到我们的眼睛里看到的东西都不知道是几手，几乎都是转述的当地的英文报纸或者是媒体，因为华人不可能有这样的能力。势力和这个财力，哎，当然我指的华人挺有钱的，当然我指的不是我，我指的是对新闻投入的这个财力。当然，一般的商业性质的这种推广广告啊，那还是没问题的。你可以看看现在的华人网站，全都变成了资讯类的，都是什么招工、找工啊，房地产销售啊，生意买卖啊，再不然就是税务啊、法律知识、留学移民之类。而且其实这些其实也都是有关的商家赞助。关于生活的可能还有一些澳洲自己华人的一些新闻，但是真真正正关于政治的一些新闻，几乎都放弃了。澳洲的几个大一点的中文门户网站的新闻，几乎全部是摘自哪哪哪，甚至直接就是论坛上的网友发的帖子。说的好听点呢，这些发新闻的人都是注册用户，对吧？说的不好听的，就是哪一个阿猫阿狗说的话都可以算作是新闻的。然后再添一点搞笑的图片呢，再来一点小幽默啊，或者再扯上点蛋。一篇劲爆的新闻就这么新鲜出炉了，噔噔噔噔，有点良心的呢，还在文章的结尾链接个原文的出处啊，注明一下。最过分的就是一些公众号，完全就是为了维持活跃度、维持流量，整天搞一些博眼球的标题，重磅啊、劲爆啦、华人圈又炸啦，其实里面都是一些既空洞又无聊的东西。没有一点营养，要不然呢就是广告植入。当然，这也不能怪他们了。现在整个互联网的平台就是这样一个刷流量的机制，即使没有内容了，是烂内容，也要维持更新。因为这样的商业机构呢，不可能有那么多干货可以跟你分享。广告项目呢，也就那么几个，也不可能是天天发，对吧？又不能断更，那怎么办呢？就只能天天从那些英文的大媒体那里顺一点那个新闻来充个数。但是本质上呢，又是华人商家的自媒体。那么呢，就硬生生的把当地的消息和华人社区硬要扯上点关系，然后去换取一点持续的曝光啊，并没有说他们捏造了什么假新闻呢、啊，这也其实是顺应这个时代为了生计嘛。那、啊、我也给这些商家也找了一点借口，毕竟大家都不容易，我们也不挡人家的财路。平时呢，海外华人也需要他们的这些服务，所以在这个时候，作为读者，才应该更擦亮自己的眼睛，不能被这些碎片化的新闻牵着鼻子走。没有一点点思考，就盲目的相信所谓的权威、所谓的专家，那我们的思想真的就会被这股神秘的力量给麻痹、给洗脑。最后，我们也成为下一场雪崩中的一片雪花，自己也会成为有罪的帮凶。以前呢，国内上大学、上高中的时候，还可以看到占据几个版面的这种新闻调查，甚至是跟踪报道，一个世界好几年的都有。现在呢，你看到那些微博啊，一个豆腐块的这些。小文章一天一个反转，一天一个反转，而且是一转再转，翻来覆去的转。人们往往都已经不愿意去弄清一件事情的真相，只想去看一看他的八卦，或者是看一看笑话。家事国事天下事，反正都不关我的事。你们这些媒体愿意断章取义做一个标题党，那我呢也就老老实实的亏一般而知全报。但是这样的华人媒体，这样的华人，这样的人，这样做，对吗？我在中国呢待了二十年，在澳洲呢也将近待了二十年。中国人民很善良，澳洲人民也很善良。有些媒体有没有别有用心，我不知道。但两国的普通人民之间是应该是没有仇恨的。有些事情就让政府去做。
，他们应该去做那些事情，我们不去否认。但是我们自己作为人民，我们应该还是应该保持我们作为一个人固有的这样的善良。这期就说这么多，我是郝师们，我们下期见。